السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش اور ذمہ داری سے متعلق آپ سے روایت شیئر کرتا ہوں حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو شیشے کی طرح صاف سفید موتی سے پیدا فرمایا اور عرش کو حکم فرمایا کہ سور لے لے تو اس نے لے لیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا تو اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھا لے تو انہوں نے اٹھا لیا اس میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ ہیں دو روح ہیں اس کے ایک سوراخ سے نہیں نکل سکتی سور کے درمیان میں آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر سوراخ ہے اور اسرافیل علیہ السلام نے اس سوراخ پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں نے تجھے سور کے سپرد کر دیا ہے پس تو پھونکنے اور چیخنے پر مقرر ہے تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایا پاؤں آگے کیا اور جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا تب سے انہوں نے پلک بھی نہیں جھپکائی کیونکہ وہ اس کی انتظار میں ہیں جس کا انہیں حکم فرمایا گیا ہے اسے ابو شیخ نے روایت کیا ہے حدیث 389 میں اور پھر فتح الباری میں بھی جلد نمبر 11 صفحہ 367 پر یہ آتی ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سور کے سوراخ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کا منہ مبارک ہے وہ سوراخ آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر ہے اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود اسرافیل علیہ السلام کا اپنا جسم کتنا بڑا ہوگا اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر تیار کھڑے ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کس طرح آسودہ حال ہو جاؤں جب کہ سور والے نے سین کو منہ میں لیا ہوا ہے اپنے باتیں پر بل ڈال دیا ہے اور اپنے کان متوجہ کر دیے ہیں اور انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم دیا جاتا ہے تاکہ وہ پھونک مارے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول تو پھر ہم کیا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل على اللہ توکلنا ہمیں اللہ کافی ہے وہی بہتر کار ساز ہے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے پھر امام حاکم نے اسے امام بے حقی نے الباسی والنشور میں اسی طرح پھر حلیت الاولیاء میں تاریخ بغداد میں آتی ہے پھر اس کے علاوہ اسے امام احمد نے مسند امام احمد میں پھر امام حیسمی نے بجمع الزوائد میں پھر کنز العمال تبرانی شرح السنہ اسے پھر ابن ابی شیبہ بھی لاتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں اور بہت ساری دیگر کتب حدیث میں ابو یالا اسے روایت کرتے ہیں ابن حبان اسے روایت کرتے ہیں بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو بہرحال یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور ہر امتی کو چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرے حسب اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا حسب اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا حسب اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا کہ ہمیں اللہ کافی ہے وہی بہتر کار ساز ہے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں